Merhaba arkadaşlar, Aktif Öğrenci dersine hoş geldiniz. Ben Yasin Nurak. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sayıları göstereceğim. Sayılar arkadaşlar çok basit. Ben size elimizden, elimden geldiğince çok kısa bir sürede sıfırdan bir milyara kadar olan sayılar nasıl konuşulur, nasıl öğretilir onu göstereceğim. Umarım siz için faydalı bir ders olur. Hemen başlayalım. Arkadaşlar örnekler şurada gördüğünüz gibi. Bunlar sadece örnek olarak gösteriyorum. Bakın sıfırdan bir milyara kadar olan sayılar burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunların hem okunuşunu hem yazılışını hem de söylenişini göstereceğim burada nasıl olduğunu. Arkadaşlar buradan sayıları... Sıfırdan e, 23'e kadar aslında daha doğrusu 100'e kadar olan sayıları göstereceğim ben. Şimdi ben e, buradan sıfırdan başlıyorum. Siz de benimle birlikte dilerseniz tekrar edebilirsiniz. Başlayalım şimdi. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 20, 20 Amerikan yüzüsüne 20 deniliyor. Bakın bundan sonraki kısım diğer 30, 40, 50, 60, 70, 80 gibi. Ondan sonra gelen sayılar burada olduğu gibi e, söylenecek. Bakın ben size burada örneği gösteriyorum şimdi. Bakın Türkçe'de 20 bir diyorsunuz ya işte orada ki sayı kullanımı burada da aynı şekilde kullanılıyor. Bakın 20 neydi? 20. 20'den sonra ne diyoruz? 1. Bir. 1'den başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar buradaki kırmızı işaretli olanlar normal tekrardan 1, 2, 3 der gibi söylüyoruz burada İngilizce'de olduğu gibi. Türkçe'de olduğu gibi İngilizcesini de söylüyoruz. Bakın 20'yi söylüyorum önce. 20. Sonra ne geliyor? 1. Bir. 1'den başlıyoruz. 21. Sonra 22'ye geçelim. Örneğin 22. Bakın kırmızı olan işaretler 2. Bakın 1, 2, 3. Normal burada sayı gibi gö gösteriyorsunuz. Görüyorsunuz ya 1, 2, 3. Aynısı burada da bu şekilde de söyleyebilirsiniz. 21, 22, 23. Mesela 24 derseniz önce 20, 20, sonra 4, 24. 25 dersek 20. Five. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyor. 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı sayılardan sonra da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben diğer sayıları göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, ondan 100'e kadar olan sayıları burada ve hatta 1000'e kadar olan sayıları göstereceğim şimdi burada. Bakın sol tarafta küçük sayıları gösteriyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Arkadaşlar buradaki T'ye Amerikan İngilizcesinde D şeklinde bittiği için ben o şekilde söylüyorum. Dilerseniz siz T şeklinde de bitirebilirsiniz. Örneğin 20, 30, 40 şeklinde bitirebilirsiniz. Ben Amerikan İngilizcesi öğrendim için bu yüzden Amerikan şeklinde söylüyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Arkadaşlar bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Şimdi gelelim 100 sayısına. Bakın burada... 90'dan sonra ne kullandım? 100. 100 arkadaşlar bunu 100 şeklinde söyleyelim. 100. Evet. Şimdi arkadaşlar 200 dersek ne olur biliyor musunuz? Bakın Türkçe'de olduğu gibi. 1. Bakın. 1. 2. 3. 4. 5 şeklinde ilerliyor. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü burada gördüğünüz gibi. Bakın şurada sol tarafta da kırmızı rakamları gösterdim. 1. 2. 3. 4. 5. 5 şeklinde ilerliyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? 100 derken arkadaşlar önce 1 sayısını ekliyoruz. Sonra 100 şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın görelim. 100 200 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önce 2'yi söylüyorum sonra 100'ü söylüyorum. 200 Bakın dikkat ederseniz Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde ilerlemiş değil mi? Evet. Bakın sadece tek yaptığımız şey sonra 100, 100 kelimesini eklememiz. Gördüğünüz gibi bunu tekrar edelim şimdi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 800, 900, 800, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900
one. Sonrasında bin kelimesini ekleyeceğiz. Thousand. Thousand şeklinde söyleyin arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın. One thousand. Önce bir sayısını ekliyoruz. Sonra bin kelimesini ekliyoruz. One thousand. Geçelim diğer sayılara. Bakın. One thousand. Two thousand. Three thousand. Four thousand. Five thousand. Bakın bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? İlerledik. Aynı yüz sayısında olduğu gibi. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonrasında ne ekliyorsunuz? Bin kelimesini ekliyorsunuz. Ve sayılar bu şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Geçelim on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin, elli bin şekildeki sayılara. Bakın burada dediğim gibi sadece şurada sol tarafı gördüğünüz gibi on, yirmi, otuz sayılar var ya. Evet. Önce bunu ekliyoruz. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Sonra bin sayısını ekleyeceğiz. Hepsi bu. 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 30,000, 30,000, 30,000. Mesela 40.000 diyebilmemiz için önce 40 sayısını söyleyeceğiz. Sonra 1000 sayısını ekleyeceğiz arkadaşlar. 40,000, 40.000 şeklinde bu şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim milyonlar. Binlerden milyonlara kadar hatta milyarlara kadar ilerleyen sayılar nasıl söyleniyor onu görelim. Bakın 1000 sayısı neydi? 1 Sonra da bin kelimesini söyleyeceğiz. One thousand. One thousand. On bin. Önce on kelimesini, rakamını, sonra bin kelimesini ekleyeceğiz. Ten thousand. Ten thousand. Yüz bin dersek. One hundred. Önce yüzü söyleyeceğiz arkadaşlar. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. Önce yüzü söylüyorum burada. One hundred. Sonra bin kelimesini ekliyorum. Thousand. Bu kadar. One hundred. Thousand. Şimdi arkadaşlar bu sayıların okunuşu Amerikan İngilizcesine göre İngiliz İngilizcesinde burada end kelimesini kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Nerede kullanıyorlar? One hundred. Buraya bundan sonra end thousand diyorlar. One hundred and thousand. Ama Amerikalılar direkt Türkçe'de olduğu gibi söylüyor arkadaşlar. Ve kullanmıyorlar. One hundred thousand. Bir milyon dersek arkadaşlar aynı normal sayılar söyler gibi söyleyeceğiz. Önce bir diyeceğiz. One. Sonra milyon kelimesini ekleyeceğiz. 1 million bu kadar. 10 milyon dersek önce 10 kelimesi 10 sonra milyon kelimesi 10 million. Bakın gördünüz mü milyonlara ilerledik şimdi. Şimdi 100 milyon dersek aynı 100 diyeceğiz. Sonrasında milyon kelimesini ekleyeceğiz. 100 million. 100 million. Eğer 1 milyar dersek aynı Türkçe'de olduğu gibi 1 sonra da milyar kelimesini ekleyeceğiz. 1 billion. 1 billion. 1 billion arkadaşlar 1 milyar demek. Buradaki billion kelimesi milyar anlamına gelir. Gelir. Şimdi bunları tekrar edelim. Bakın benden sonra tekrar edin lütfen. One thousand. Ten thousand. One hundred thousand. Burada da rakamlara bakabilirsiniz sol tarafta. One million. Ten million. One hundred million. One billion. Şimdi arkadaşlar ben size burada karışık örnekleri vermek istiyorum. Çünkü bazılarınızın belki kafasını sıkılmış bazı noktalar olabilir diye. Bunları gidermek için bu örnekleri gösteriyorum. Bakın 90 neydi normalde? 90, 90, 90, 90 demek. Pekala 90 aynı Türkçe'de olduğu gibi. 90, 9. 9 sayısını ekleyeceğiz. 9, 99, 99, 99. Bakın 100 neydi? Önce bir kelimesi sonra 100 kelimesini ekleyeceğiz. 100, 100. Eğer 101 dersek aynı Türkçe'de olduğu gibi 100 ve 1 kelimesini ekleyeceğiz. 101. Tekrar edelim. 101. Bu kadar arkadaşlar. 102 dersek 102. Bakın dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerliyor. Bunu da sonra ekleyeceksiniz arkadaşlar. Tek yaptığımız şey bu. Şimdi 900 diyelim. 900. 900. Bakın arkadaşlar burada 9, 100 da 100 olduğu için 900, 900. Bakın aynı Türkçe'de olduğu gibi 900, evet arkadaşlar aynı Türkçe'de olduğu gibi 900, 99 diyoruz ya aynısı İngilizce'de de var. Tek tek söyleyelim bakın 900 diyelim önce 900, sonra 90 diyelim 90, sonra 9 diyelim 9, bu kadar 999, 999. Bin diyelim, one thousand, one thousand. Bakın bin bir dersek, aynı Türkçe olduğu gibi. Önce bin kelimesi, sonra bir kelimesini ekleyeceğiz. One thousand, one, one thousand, one. Evet arkadaşlar, 
Rakamlarla ilgili dersimizin sonuna geldik. Ee, yine bu dersimize ilgili sorularınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için basitleştirmeye çalıştım. Umarım bu dersimiz sizlere faydalı olmuştur. Mutlaka bu dersi tekrar edin ki e, daha iyi pekişirebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.